వెల్కమ్ టు సుధీర్ ఎడ్యుటెక్ యూట్యూబ్ ఛానల్ రెండు వేల ఇరవై రెండు సెప్టెంబర్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఫస్ట్ పదకొండు వందల యాభై అడుగుల ఎత్తు కలిగిన భారీ లోటస్ టవర్ను ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించిన దేశం ఏది యాన్సర్ శ్రీలంక వివరణ చైనా దేశ రుణ సహాయంతో పదకొండు వందల యాభై అడుగుల ఎత్తుతో అతి భారీ లోటస్ పవర్ను శ్రీలంక ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించింది చూడండి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఇది చాలా ఏ దేశాకారం చైనా దేశాకారం ఎన్ని అడుగుల ఎత్తు పదకొండు వందల యాభై అడుగుల ఎత్తు లోటస్ టవరు ఏ దేశం అంటే శ్రీలంక దేశం ఇటీవల శ్రీలంక ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొన్న విషయం మనందరికీ తెలిసిందే ఈ నేపథ్యంలో అధ్యక్షుడు గొటబాయ రాజపక్షేపై ప్రజలు దాడి చేయడం ఆయన దేశం వదిలి వెళ్ళిపోవడం తర్వాత శ్రీలంక అధ్యక్షునిగా ప్రస్తుతం రనిల్ విక్రమసింఘె ఉన్నాడు అధ్యక్షుడిగా రనిల్ విక్రమసింఘె ప్రధాని కూడా మారారు అక్కడ అతనే దినేష్ గుణవర్ధనే శ్రీలంక రాజధాని జయవర్ధనే కుట్టి శ్రీలంక భాష సింహలం శ్రీలంక కరెన్సీ రూపీ శ్రీలంక అధ్యక్షుడు రనిల్ విక్రమసింఘె శ్రీలంక ప్రధాని దినేష్ గుణవర్ధనే అంతేకాదు ఇటీవల జరిగిన ఆసియా కప్ రెండు వేల ఇరవై రెండు విన్నర్ కూడా శ్రీలంకనే ఇవన్నీ గుర్తుంచుకోవాలి ఇంపార్టెంట్గా నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎనిమిది దేశాల గ్రూప్ అయిన షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ రెండు వేల ఇరవై మూడుకు ఆతిథ్యం ఇవ్వనున్న దేశం చాలా ఇంపార్టెంట్ యాన్సర్ ఇండియా భారత్ వివరణ రెండు వేల ఒకటిలో ఏర్పడి చైనాలోని షాంఘైలో తొలి సమావేశం జరుపుకున్న షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ రెండు వేల ఇరవై రెండులో ఉజ్బెకిస్తాన్లోని సమర్కండ్లో జరగ రెండు వేల ఇరవై మూడులో ఇండియాలోని ఢిల్లీలో జరగనుంది షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్లో ఇండియా చైనా రష్యా పాకిస్తాన్ కజకిస్తాన్ తజకిస్తాన్ ఉజ్బెకిస్తాన్ కిర్గిస్తాన్ అనే ఎనిమిది దేశాలు సభ్యత్వాన్ని కలిగి ఉంటాయి అన్నమాట చాలా ఇంపార్టెంట్ షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ ఎస్సీఓ అంటాం ఇది రెండు వేల ఒకటిలో ఏర్పడింది తొలి సమావేశం చైనాలోని షాంఘైలో జరిగింది ఈ ఏడాది రెండు వేల ఇరవై రెండు సమావేశం ఉజ్బెకిస్తాన్లోని సమర్కండ్లో జరిగింది నెక్స్ట్ ఇయర్ రెండు వేల ఇరవై మూడులో ఇండియాలో ఢిల్లీలో జరగనుందన్నమాట ఇందులో ఎనిమిది దేశాల సభ్యత్వాన్ని కలిగి ఉంటాయి మన ఇండియాతో పాటు చైనా రష్యా పాకిస్తాన్ ఉజ్బెకిస్తాన్ తజకిస్తాన్ కజకిస్తాన్ కిర్గిస్తాన్ లాంటి దేశాలు అనమాట ఇక దీని ప్రధాన కార్యాలయం చైనాలోని బీజింగ్లో ఉంటుంది ఇవన్నీ గుర్తుంచుకోవాలి ఇంపార్టెంట్ థర్డ్ ఐదు లక్షల కోట్ల రూపాయల మార్కెట్ విలువకు చేరుకున్న తొలి ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకు ఏది యాన్సర్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఎస్బీఐ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వివరణ ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులలో ఐదు లక్షల కోట్ల మార్కెట్ విలువను చేరుకున్న స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తొలి బ్యాంకుగా నిలిచినది ఇక బ్యాంకింగ్ రంగంలో తీసుకుంటే ఇది మూడవ బ్యాంకుగా అవతరించింది ఇది వరకు ఈ విలువను చేరుకున్నటువంటి బ్యాంకులు ఏవైతే ఏ ఉన్నాయంటే హెచ్డిఎఫ్సి ఐసిఐసిఐలు ఉన్నాయి థర్డ్ బ్యాంక్ అనమాట ఎస్బీఐ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఐదు లక్షల కోట్ల రూపాయల మార్కెట్ విలువను చేరుకున్న తొలి ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుగా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నిలిచింది అదే ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల్లో అయితే కాకుండా మిగతా అన్ని రకాల బ్యాంకుల్లో అయితే మూడవది అనమాట ఎస్బీఐ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో ఏర్పడింది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఏర్పడింది దీని ప్రధాన కార్యాలయం ముంబైలో ఉంటుంది దీని ప్రస్తుత చైర్మన్ దినేష్ కుమార్ ఖర దినేష్ కుమార్ ఖరే గుర్తుంచుకోవాలి ఎస్బీఐ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో ఏర్పడింది ప్రధాన కార్యాలయం ముంబైలో ఉంటుంది ప్రస్తుత చైర్మన్ దినేష్ కుమార్ ఖర అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదుకు ముందు ఇది ఇంపీరియల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాగా ఉండేది నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ నుంచి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వరకు నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ నుంచి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వరకు ఇంపీరియల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాగా ఉండేది ఇంపీరియల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో భాగంగా మూడు బ్యాంకులు కలిసి ఇంపీరియల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఏర్పడి ఉంటుంది బ్యాంక్ ఆఫ్ కలకత్తా బ్యాంక్ ఆఫ్ బాంబే బ్యాంక్ ఆఫ్ మద్రాస్ 
ఈ మూడు బ్యాంకులు కలిసి ఇంపీరియల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా గారు నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్లో ఏర్పడడం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో ఇంపీరియల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అనేటువంటిది స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాగా మారడం జరిగింది ఇంపార్టెంట్ గుర్తుంచుకోవాలి నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పోషన్ అభియాన్ పథకం అమలులో ఏ రాష్ట్రం మొదటి ర్యాంకు సాధించింది ఆన్సర్ మహారాష్ట్ర వివరణ నీతి ఆయోగ్ నివేదిక వివరాల మేరకు పోషన్ అభియాన్ పథకం అమలులో పెద్ద రాష్ట్రాల్లో అయితే ఫస్ట్ మహారాష్ట్ర సెకండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నిలిస్తే చిన్న రాష్ట్రాల్లో ప్రథమ స్థానంలో సిక్కిము కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో ప్రథమ స్థానంలో దాదర్ నగర్ అవైలి నిలిచాయి చాలా ఇంపార్టెంట్ నీతి ఆయోగ్ నివేదిక అన్నమాట ఇది పోషణ అభియాన్ పథకం అమలు పెద్ద రాష్ట్రాల పరంగా మహారాష్ట్ర ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది చిన్న రాష్ట్రాల పరంగా సిక్కిం ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో అయితే దాద్ర నగర్ అవైలి ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది పెద్ద రాష్ట్రాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండవ స్థానంలో ఉందన్నమాట పోషణ అభియాన్ పథకం అంటే వచ్చి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ప్రారంభించారు మొట్టమొదటిసారిగా ఈ పథకం రాజస్థాన్లో అమలైంది పోషణ్ అభియాన్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో నరేంద్ర మోడీ ప్రారంభించడం జరిగిందన్నమాట పోషణ్ అభియాన్ పథకం ద్వారా ఐసిఐడిఎస్ ద్వారా జీరో నుంచి ఆరు సంవత్సరాల వయసు గల పిల్లలకు కావచ్చు అదేవిధంగా గర్భవతులకు కావచ్చు పోషక విలువలు కలిగినటువంటి ఆహారాన్ని అందించడం ఇవన్నీ కూడా అంగన్వాడీ కేంద్రాల ద్వారా జరుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట కాబట్టి ఇంపార్టెంట్ ఇయర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి పోషణ్ అభియాన్ పథకం రెండు వేల పద్దెనిమిది ప్రారంభించిన పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ప్రారంభించారు ఫిఫ్త్ ఆధార్లో ఎన్ని ఏళ్లకు ఒకసారి ఫేస్ అంటే ముఖము వేలి ముద్రలు ఐరిసి వివరాలను ప్రజలు అప్డేట్ చేయాలని యుఐడిఏఐ నిర్ణయించను ఆన్సర్ పది సంవత్సరాలకు ఒకసారి చాలా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆధార్ కార్డులో పది సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఫేస్ ఐరిస్ వేలి ముద్రల వివరాలను ప్రజల చేత అప్డేట్ చేయాలని యుఐడిఏఐ నిర్ణయించినది యుఐడిఏఐ అంటే యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా నేను అబ్రివేషన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి చాలాసార్లు అడుగుతుంటారు ఎగ్జామ్లో యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా వీరే ఆధార్ను ఆధార్ కార్డులను జారీ చేసేదనమాట మనందరికీ తెలుసు భారతదేశ పౌరులకు ఆధార్ గుర్తింపు అనేటువంటిది లభిస్తూ ఉంది ఈ ఆధార్లో ఉండే అంకెల సంఖ్య గుర్తుపెట్టుకోవాలి పన్నెండు అంకెలతో కూడినటువంటి గుర్తింపు కార్డే ఆధార్ అనమాట పన్నెండు అంకెలతో కూడినటువంటి గుర్తింపు కార్డే ఆధార్ ఇది రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి ప్రారంభించబడింది యుఐడిఐ ఎప్పుడు ప్రారంభించబడింది అంటే రెండు వేల తొమ్మిదిలో కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలో ఇది ప్రారంభించబడింది చాలా వెరీ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ శిస్తు ఏ రాష్ట్రంలో పోలీస్ కానిస్టేబుల్ రిక్రూట్మెంట్లో మేల్ థర్డ్ జెండర్ కోటాను ప్రవేశపెట్టింది ఏ రాష్ట్రంలో పోలీస్ కానిస్టేబుల్ రిక్రూట్మెంట్లో మేల్ థర్డ్ జెండర్ కోటాను ప్రవేశపెట్టింది ఆన్సర్ కర్ణాటక కర్ణాటక ప్రభుత్వం తొలిసారిగా రాష్ట్ర సాయుధ బలగాల రిక్రూట్మెంట్లో పురుష థర్డ్ జెండర్కు రిజర్వేషన్లు ప్రకటించినది ఇంపార్టెంట్ గుర్తుంచుకోవాలి కర్ణాటక రాజధాని బెంగళూరు కర్ణాటక హైకోర్టు బెంగళూరులోనే ఉంటుంది కర్ణాటక రాష్ట్ర భాష కన్నడం కర్ణాటక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి బసవరాజు బొమ్మై కర్ణాటక రాష్ట్ర గవర్నర్ థావర్చంద్ గెహ్లాట్ థావర్చంద్ గెహ్లాట్ నెక్స్ట్ సెవెంత్ దేశంలోనే మొట్టమొదటి అటవీ విశ్వవిద్యాలయం ఏర్పాటు చేసిన రాష్ట్రం ఏది దేశంలోనే మొట్టమొదటి అటవీ విశ్వవిద్యాలయం ఏర్పాటు చేసిన రాష్ట్రం ఆన్సర్ తెలంగాణ దేశంలోనే తొలి ఫారెస్ట్ యూనివర్సిటీని తెలంగాణలోని హైదరాబాదులో ఏర్పాటు చేశారు ప్రపంచంలో రష్యా చైనా తర్వాత ఇది మూడవ ఫారెస్ట్ యూనివర్సిటీ అంటే ప్రపంచంలో రష్యాలో చైనాలో కూడా ఫారెస్ట్ యూనివర్సిటీలు ఉన్నాయి ఇది మూడవది అనమాట దేశంలో అయితే మొదటిది తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు చేసింది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ గుర్తుంచుకోవాలి తెలంగాణ రాజధాని హైదరాబాద్ హైకోర్టు కూడా హైదరాబాద్లోనే ఉంది రాష్ట్ర భాష తెలుగు రెండవ రాష్ట్ర భాష ఉర్దూ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర గవర్నర్ తమిళ సై తమిళ సై ఎనిమిది భారతదేశ డెబ్బై ఆరవ గ్రాండ్ మాస్టర్గా ఎవరు నిలిచారు 
భారత డెబ్బై ఆరో గ్రాండ్ మాస్టర్గా నిలిచిన వారు యాన్సర్ ప్రణవ్ ఆనంద్ ప్రణవ్ ఆనంద్ వివరణ దేశ చదరంగంలో మరో గ్రాండ్ మాస్టర్ అవతరించాడు బెంగళూరుకు చెందిన పదహైదేళ్ల ప్రణవ్ ఆనంద్ భారతదేశ డెబ్బై ఆరో గ్రాండ్ మాస్టర్గా నిలిచాడు గ్రాండ్ మాస్టర్ హోదా పొందాలంటే రెండు వేల ఐదు వందల ఎల్లో రేటింగ్ పాయింట్లను దాటాలి ప్రస్తుతం రొమేనియాలో జరుగుతున్న వరల్డ్ యూత్ చెస్ ఛాంపియన్షిప్లో రెండు వేల ఐదు వందల ఎల్లో రేటింగ్ పాయింట్లు సాధించి ప్రణవ్ గురువారం ఘనత సాధించాడు చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే భారతదేశంలో ఇంతవరకు డెబ్బై ఆరు మంది గ్రాండ్ మాస్టర్లు ఉన్నారన్నమాట ఈ గ్రాండ్ మాస్టర్ హోదా అనేటువంటిది చెస్లో ఇస్తారు ఈ హోదా పొందాలంటే రెండు వేల ఐదు వందల ఎల్లో రేటింగ్ పాయింట్లు దాటవలసి ఉంటుంది డెబ్బై మూడవ గ్రాండ్ మాస్టర్ భరసుబ్రహ్మణ్యం ఫస్ట్ ఆప్షన్లో ఉంది పరసుబ్రహ్మణ్యం రాహుల్ శ్రీవాసవ్ డెబ్బై నాలుగవ గ్రాండ్ మాస్టర్ ప్రణవ్ వెంకటేష్ డెబ్బై ఐదవ గ్రాండ్ మాస్టర్ ప్రణవ్ ఆనంద్ డెబ్బై ఆరవ గ్రాండ్ మాస్టర్ భారతదేశం మొట్టమొదటి గ్రాండ్ మాస్టర్ అయితే విశ్వనాథన్ ఆనంద్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో విశ్వనాథ్ ఆనంద్ గ్రాండ్ మాస్టర్ హోదా పొందాడు విశ్వనాథ్ ఆనంద్ మొట్టమొదటి మహిళా గ్రాండ్ మాస్టరు భారతదేశం నుంచి విజయలక్ష్మి విజయలక్ష్మి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి తొలి గ్రాండ్ మాస్టర్ పి హరికృష్ణ పెంద్యాల హరికృష్ణ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి తొలి గ్రాండ్ మాస్టర్ మహిళ కోనేరు హంపి కోనేరు హంపి ఇవి గుర్తుంచుకోవాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ చెస్లో గ్రాండ్ మాస్టర్ హోదా అనేటువంటిది చాలా కీలకమైనటువంటిది తొమ్మిది రానున్న ఐపీఎల్ ముంబై ఇండియన్స్ ప్రధాన కోచ్గా నియమితులైన వారు యాన్సర్ మార్క్ బౌచర్ మార్క్ బౌచర్ వెస్టిండీస్ మాజీ క్రికెట్ కీపర్ మార్క్ బౌచర్ రానున్న రెండు వేల ఇరవై మూడు ఐపీఎల్కు గాను నియమితులయ్యాడు సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్కు బ్రియన్ లారైటీ వలనే హెడ్ కోచ్గా నియమితులు కావడం మనం చదువుకున్నాం ఇప్పుడు ఐపీఎల్ ముంబై ఇండియన్స్కు మార్క్ బౌచర్ గుర్తుంచుకోవాలి ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ ఐపీఎల్ రెండు వేల ఎనిమిదిలో స్టార్ట్ అయింది రెండు వేల ఎనిమిదిలో స్టార్ట్ అయినప్పుడు మొట్టమొదటి విన్నర్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ అనమాట ఎక్కువగా ఐపీఎల్లో ఐదు సార్లు టైటిల్ సాధించినటువంటి టీం ఏదంటే ముంబై ఇండియన్సే రెండు వేల ఇరవై రెండు ఈ ఏడాది వచ్చేసి గుజరాత్ టైటాన్స్ గుజరాత్ టైటాన్స్ విన్నర్ అయింది ఐపీఎల్లో ఎక్కువ రన్ సాధించినటువంటి ప్లేయర్ సాధించిన ప్లేయర్ వచ్చేసి విరాట్ కోహ్లీ విరాట్ కోహ్లీ ఎక్కువ వికెట్లు తీసిన బౌలర్ ఐపీఎల్లో ఎవరంటే కనుక బ్రావో ఎవరు బ్రావో అనమాట బ్రావో గుర్తుంచుకోవాలి నెక్స్ట్ టెన్ను క్రికెట్ క్రీడాకారిణి రచల హెయిన్స్ తన కెరీర్కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించను అయితే రచల హెయిన్స్ ఏ దేశ క్రీడాకారిణి యాన్సర్ ఆస్ట్రేలియా ఆస్ట్రేలియా దేశ మహిళా క్రికెట్ టీం వైస్ కెప్టెన్ రచల్ హెయిన్స్ తన కెరీర్కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించడం జరిగింది రిటైర్మెంట్స్ ఎవరెవరు ప్రకటిస్తున్నారో వాళ్ళందరినీ వాళ్ళు ఏ దేశానికి చెందిన ప్లేయర్స్ గుర్తించుకోవాలి ఇ